ராஜேஷ் டிவைன் பிஸ்னஸ் கிரியேட்டர்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உடைய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உங்களுடைய சுவாரஸ்யமான தகவல் நிறைய காத்துட்ருக்கு உடைய அன்பு வணக்கங்கள் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்குறது வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலான பதிவு அன்பர்களுக்கு ஒசரம் தனலக்ஷ்மி வீட்டில் நிலைத்திருக்க நம்ம சொல்ல வேண்டிய மந்திரம் பூஜையின் போது அதாவது பூஜை பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம சொல்ல வேண்டிய மந்திரம் இல்லை பூஜை தீபாரத்தில் காட்டும் பொழுது செய்ய வேண்டிய மந்திரம் அதாவது மந்திரங்களுக்கு வந்து எப்பயுமே வந்து ஒரு சக்தி உண்டு அதாவது நம்ம சொல்லக்கூடிய மந்திரம் வந்து காற்றில் இருக்கக்கூடிய நேர்மறை சக்திகளின் மூலியமாக அந்த காற்றில் இருக்கக்கூடிய ஓசைகள் மூலியமாக இந்த மந்திரங்கள் வந்து சேரும் பொழுது பிரபஞ்சத்தை அடையும் பொழுது அதற்குண்டான சக்தி நமக்கு பெற்றுத்தரும் அப்போது முதல்ல நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா தனலக்ஷ்மி நம் வீட்டிலே நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்றாலும் மகாலட்சுமியினுடைய அருள் நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்றாலும் முதலில் நாம் வழிபட வேண்டியது யார் அப்படின்னா சரஸ்வதி தேவியை தான் முதல்ல வழிபட வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகின்றது ஏன் சார் அப்படின்னா எதற்காக சரஸ்வதி தேவி வழிபட வேண்டும் என்றால் தனலக்ஷ்மி நம் வீட்டிலேயே நிரந்தரமாக தங்க வேண்டும் என்றாலும் நாம் என் மந்திரத்தை எப்படி உச்சரிக்க வேண்டும் என்பதை பற்றித்தான் இந்த பதிவை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க அதாவது சகல சௌபாகியம் என்பது முதல்ல எதை குறிக்கிறது அப்படின்னா சா என்பது சரஸ்வதியையும் கா என்பது கணபதியையும் லா என்பது லக்ஷ்மியையும் குறிப்பாக நம்முடைய சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படுகின்றது அப்போது எவர் ஒருவர் நாவில் சரஸ்வதி நிரந்தரமாக குடிகொண்டு விட்டாலோ அந்த நாகு கட்டாயம் கடுஞ்சொற்களையும் கெட்ட வார்த்தைகளையும் பேசாது முதல்ல நல்லா தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் இப்படி இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் லக்ஷ்மி தேவி தானாக தம் வீட்டிற்குள் நுழைவாள் என்பதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை நல்லா இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா விஷயம் முதல்ல ஒருவருடைய நாவிலிருந்து வரக்கூடிய சொற்களை வைத்து தான் தனலக்ஷ்மி உள்ளே வரலாமா வேணாமா அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுவோம் அப்போ தனலக்ஷ்மி உள்ளே வர்றதுக்கு முன்னாடி சரஸ்வதி தேவியினுடைய பர்மிஷன் தேவைப்படுது அப்போ சரஸ்வதி தேவி எங்கே இருக்கா அந்த கலை அந்த பேசக்கூடிய சொற்கள் அந்த ஏன்னா நாவிலிருந்து வர்றது தான் சப்தம் அந்த சப்தத்துக்கு ஆதி அதாவது மூலமாக இருக்கக்கூடியவள் தான் சரஸ்வதி அப்போ நம்ம பேசுறது வீட்டில் வந்து சண்டை போடுறது கெட்ட வார்த்தைகளை பேசுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பேசும் பொழுது நிச்சயமாக தனலட்சுமி அங்கே இருக்க மாட்டாள் தங்க மாட்டாள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இனிமேல் வீட்டில் வந்து இனிமேல் கெட்ட வார்த்தைகளை பேசுகிறதோ கடுஞ்சொற்களை பேசுகிறதோ அறவே நிறுத்திட வேண்டும் சாஸ்திர நூல்களில் சொல்லக்கூடிய மந்திரம் என்ன அப்படின்னா அந்த காலத்தில் இருந்த ராஜாக்கள் தனலட்சுமியை தங்கள் வசம் படுத்தி கொள்ள உபயோக படுத்திய மந்திரமாக சொல்லப்படுகின்றது அதாவது அப்படிப்பட்ட இந்த மந்திரத்தை வந்து வாரந்தோறும் வெள்ளிக்கிழமை அன்று உச்சரிப்பது நல்ல பலன்களை தரும் முடிந்தவர்கள் தினந்தோறும் இருபத்தோரு முறை உச்சரிக்கலாம் இருபத்தி ஓரு முறை உச்சரிக்க முடியாதவர்கள் தினந்தோறும் மூன்று முறையாவது உச்சரித்து வாருங்கள் கட்டாயம் இந்த மந்திரத்தை உச்சரிக்க தொடங்கும் முன் வெள்ளிக்கிழமையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகின்றது அதாவது காலையில் எழுந்தவுடன் பூஜை அறையில் தீபமேற்றி வைத்து வழிபட்டு மகாலட்சுமி வாசனை பூகுந்த வாசனை மிகுந்த பூக்களை எல்லாம் சாற்றி சரஸ்வதி தேவிக்கு அலங்காரம் செய்வது கணபதியை முதலில் வழிபட்டு விட்டு அதன் பிறகு இந்த மந்திரத்தை உச்சரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகின்றது இந்த லக்ஷ்மி கலாச்சியத்தை தேடித்தர போகும் மந்திரத்தை தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய பேருக்கு வந்து சொல்ல வரும் இந்த மந்திரத்தை சொ நிறைய பேருக்கு இதை வந்து சொல்ல வராது ஆனால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் நிச்சயமாக வராதுங்கிற ஒரு விஷயமே கிடையாது ஸோ வேதம் வந்து சரஸ்வதியினுடைய சுரூபம் அப்போது வேதம் படிப்பு கலை இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை படைப்புகளுக்குமே சரஸ்வதியினுடைய ஆதிக்கம் சரஸ்வதியினுடைய அனுகிரகம் இருந்தால் தாங்க லக்ஷ்மியோட அனுகிரகம் கிடைக்கும் படிப்பு சரஸ்வதி கலை சரஸ்வதி பாட்டு சரஸ்வதி இப்படி எது எடுத்துக்கோங்க சரஸ்வதி 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 தான் வந்து உலகத்தில் உள்ள அத்தனை படைப்புகளுக்குமே தாயாக விளங்குபவர் நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்கோம் செல்வம் தான் உலகத்தை ஆட்டி படிச்சுட்டு இருக்கோம் கிடையவே கிடையாது உலகத்தில் உள்ள எந்த ஒரு படைப்பாக இருந்தாலும் ஈவன் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மொபைல் ஃபோன் இருக்கக்கூடிய லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி முதற்கொண்டும் படைப்புக்கு தாயாக விளங்குபவள் சரஸ்வதி சரஸ்வதியை பொறுத்த வரைக்கும் தம்பட்டம் பிடிக்காது காரணம் என்ன அப்படின்னா படைப்பை கொடுத்துட்டு அவள் சைலக்ட் ஆகிடுவாள் பிரம்மாக்கே இந்த உலகத்தை இப்படி தான் சிருஷ்டி செய்யணும் இந்த ஒரு மனிதன் இப்படி தான் படைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவள் சைலண்ட்டாக இருந்துடுவாள் செய்கிறதெல்லாம் பிரம்மன் அப்போது பேர் வந்து பிரம்மன் ஆனால் சரஸ்வதி தேவி எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு சைலண்ட்டாக இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு வந்து வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கணும்னா நீங்கள் சைலண்ட்டாக இருங்க நிச்சயமாக ஜெயிச்சிடலாம் சரஸ்வதி தேவி மாதிரி அப்போது சரஸ்வதியினுடைய அனுகிரகம் கிடச்சிடுது அப்படின்னா வாழ்க்கையில் லக்ஷ
ராஜாதிராஜாய பிரசன்ய சாகினே நமோ வயம் வைஷ்டவனாய வன்மகே சமே காமான் காம காமாய வைக்கியம் காமேஸ்வரூ வைஷ்டவனோ ததாது குபேராஜ வைஷ்டவனாய மகாராஜாய நம இந்த மந்திரத்தை வந்து மூணு தடவை சொல்லணும் நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நான் இதை வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் எழுதி வச்சுட்டு படிச்சுட்டு வாங்க பரவாயில்ல நான் மூணு தடவை இந்த மந்திரத்தை சொல்லணுமா ராஜாதி ராஜாய பிரசன்ய சாகினேஹே நமோ வயம் வை ஸ்ரவணாய குர்மகே சமே காமான் காம காமாய மகியம் காமேஸ்வரோ வை ஸ்ரவணோ ததாது குபேராய வை ஸ்ரவணாய மகாராஜாய நமஹா இதுதான் அந்த மந்திரம் இன்னொரு தடவை கூட சொல்கிறேன் கொஞ்சம் லிசன் பண்ணிங்கனாவே நிச்சயமாக சரஸ்வதி உங்களுக்கும் வருவாள் நானும் மனுஷன்தான் நீங்களும் மனுஷன்தான் வேதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஜாதி வித்தியாசம் கிடையாது லக்ஷ்மி தேவியினுடைய அனுகிரகம் இருந்தால் எல்லாம் தன்னால் வரும் ராஜாதி ராஜாய பிரசன்ய சாகினேஹே நமோ வயம் வை ஸ்ரவணாய குர்மகே சமே காமான் காம காமாய வைக்கியம் காமேஸ்வரோ வை ஸ்ரவணோ ததாது குபேராஜ வை ஸ்ரவணாய மகாராஜாய நமஹா என்ன சார் இவ்வளோ பெருசாக சொல்கிறீங்க சின்னதாக இல்லையா அப்படின்னு நிறைய பேர் மனசில் கேட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படி கிடையாதுங்க எப்பயுமே பார்க்கறதுக்கு பெருசாக தெரியும் நம்ம பழக ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாமே ஈஸி தான் அப்படி பார்த்தா இளையராஜா சாருக்கெல்லாம் இன்றைக்கி உலகமே உலகமே இசையை கட்டி போட்டவர் ராஜா சார் அப்போது அந்த குரலில் வந்து சரஸ்வதி தேவி உட்காந்துருக்காருன்னா அது யோசனை பண்ணி பாருங்கள் அந்த கடாட்சம் இருக்கிறதுனால சரஸ்வதி தேவியில் அணுகிறதுக்கு வந்ததுனால தான் ராஜா சாருக்கு வந்து செல்வம் புகழும் தனமும் தானியமும் அப்படியே காலில் வந்து போட்டது புரிஞ்சுக்கோங்க செல்வத்தை ஏற்பதற்கு முதல் சூக்ஷம் என்ன தெரியுமா சரஸ்வதி தேவியினுடைய அனுகிரகம் கிடைக்கணும் சரஸ்வதி தேவி அனுகிரகம் வேணும்னா என்ன வேணும் நாவில் சரஸ்வதி நர்த்தனம் ஆடணும் சிந்தனையில் சரஸ்வதி இருக்கணும் பேச்சில் சரஸ்வதி இருக்கணும் பார்க்கறதில் சரஸ்வதி இருக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம பயிற்சி வைப்பில் வந்தீங்கன்னா நிறைய கற்றுக்கலாம் சும்மா வந்து பணத்தையே பேசிகிட்டு இருந்தால் எதுவும் புரியாது என்ன கற்றுக்கணுமா கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா பணத்தை ஈஸியாக உங்களுக்கு வசப்படுத்தலாம் ஸோ இதை தொடர்ந்து செய்யுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த பதிவில் சுவாரஸ்யமான தகவல்களை சந்திக்கின்றேன் வாழ்க நலமுடன் நற்பவி 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 நல்லதையும் நடக்கட்டும் கமெண்ட் பாக்ஸில் இந்த மந்திரத்தை கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணி எழுதி வச்சுட்டு இந்த மந்திரத்தை தொடர்ந்து டெய்லி மூணு தடவை வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு ஆரம்பிங்க நல்லதே நடக்